End screen adalah fasilitas yang sangat ampuh dari YouTube yang bisa membantu membuat pengunjung betah berlama-lama berada di channel kamu. Pada video ini kita akan belajar membuat template end screen yang bisa kamu gunakan setiap kali kamu akan mengupload video ke YouTube. Alat yang akan kita gunakan adalah web browser sehingga kamu tidak perlu menginstal aplikasi, praktis, dan semua orang bisa mengikuti tutorial ini walaupun tidak punya dasar-dasar desain grafis. Tapi sebelum mulai, pastikan kamu sudah subscribe di channel ini. Dan jika kamu menonton video ini melalui YouTube, nyalakan juga notifikasinya agar mendapat pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru. Pertanyaan buat kamu, kamu sudah pakai fasilitas end screen atau belum? Tulis di kolom komentar dan saya akan mengunjungi channel kamu, menonton videonya dari awal sampai akhir, untuk melihat bagaimana pengaturannya. Kita akan ke bagian pertama mendesain template menggunakan template di Senapa. Di browser ketikan senapa.com lalu tekan enter. Masukkan nama. Masukkan email, sembarang saja boleh. Masukkan password 4 digit, klik I agree lalu klik, klik get started free. Klik OK I'm ready to get started. Gulung sedikit ke bawah lalu pilih YouTube and screen. Ya, ini sudah ada 35 an template yang bisa kamu gunakan. Kita coba pilih salah satu ya. Oke, yang ini saja. Nah, di atas ini ada yang namanya safe zone. Jadi seluruh elemennya tidak boleh melewati garis bantu ini. Ini tidak saya gunakan, akan saya pilih semua dan saya hapus. Untuk menghapus silahkan tekan shift sambil klik. Jadi bisa milih banyak, lalu tekan delete. Ini juga saya hapus juga. Kotaknya akan saya geser ke sebelah kiri. Oke, lingkarannya akan saya letakkan di pojok kanan bawah saja. Kotaknya saya rapikan dulu agar tidak melewati garis tepi tadi, garis bantu. Berikutnya saya akan membuat sebuah kotak untuk background. <tuh> Maaf, ukurannya akan saya sesuaikan dulu. Oke, saya putar sedikit ke kiri. Oke. Ya, warnanya akan saya beri warna biru. Oke, biar enak dilihat. Lalu saya klik tombol ini agar jadi di bawah layernya. Oke, saya ukurannya saya rapikan, kotaknya juga saya rapikan. Ya, kira-kira di tengah. Saya akan bikin kotak satu lagi untuk tulisan subscribe. Saya rapikan sebentar. Nanti di sini call to action-nya akan saya tulis di situ. Gitu. Kita klik lagi agar ke bawah. Warnanya akan saya buat merah YouTube. Lalu akan saya kasih tepi alias border. Kira-kira tiga -kira cukup lah. Berikutnya background akan saya hapus saja dan saya ganti warna misalnya warna putih. Ya, biru aja. Oke, kotak ini juga akan saya kasih garis tepi atau border yang lebih ngepop hitam. Oke. Lingkaran ini juga akan saya kasih garis tepi tapi kali ini garis putus-putus berwarna merah. Dan ukurannya akan sedikit saya besarkan biar kelihatan. Berikutnya, kotak ini juga saya kasih garis tepi, warnanya hitam juga, ukurannya tiga. Oke. Saya akan menambahkan teks berupa ajakan untuk menonton video saya yang lainnya. Oke. Ukurannya saya kasih bayangan bentar biar kelihatan. Blurnya satu aja, warnanya hitam legam bayangannya. Saya letakkan di sini. Ini teksnya akan saya hapus dan saya ganti dengan simak juga. Oke. Saya akan duplikat tulisan ini, lalu saya letakkan ke bawah. Kita atur sedikit dan saya ganti dengan ajakan untuk subscribe. Oke, ukurannya lebih besar lagi. Kadang-kadang kalau di HP, tulisan kecil itu nggak kelihatan. Sedangkan banyak orang nonton YouTube pakai HP. Ini juga saya duplikat. Oke, saya kecilin sedikit. Dan akan saya tuliskan alasan mengapa mereka harus subscribe. 
Misalnya biar makin canggih Saya rapikan sebentar ya Besar hurufnya juga akan saya ratakan dengan tulisan subscribe Oke, sudah oke Berikutnya saya akan mencari panah atau arrow Yang akan saya gunakan untuk mengarahkan dari ajakan subscribe ke lingkaran tersebut Oke, saya rapikan sebentar Ini saya mirror Tinggal putar sedikit ke kiri Ukurannya kita kecilkan biar tidak mundur eh, Lingkaran yang bisa kita besarin ya. Oke, saya duplikat Dan yang hitamnya nanti akan jadi bayangan gitu loh ya. Kalau sudah selesai kita bisa langsung download Tapi jangan lupa centang transparent background Pilih retina PNG agar ukurannya jauh lebih besar Nah, udah selesai nih Mari kita lihat Tampilan template-nya seperti apa Nah Nah, ini yang bagian bolong inilah Nanti video kita diletakkan di situ Sekarang kita masuk ke bagian kedua Menyusun template yang sudah kita buat Di video editor Nah, biasanya template-nya ini Saya letakkan di atas videonya Durasinya saya habiskan 20 detik biar optimal Oke, jadi kalau kita coba play nanti seperti ini Dia akan kepotong Caranya di bagian awal template ini akan saya potong Lalu videonya akan saya sesuaikan ukurannya Agar pas dengan kotaknya Nah, jadi kalau sudah jadi nanti kira-kira akan seperti ini Kita coba play ya Nah, keren sekali bukan? <tuh> kita masuk ke bagian finishing Menambahkan elemen melalui YouTube Studio. Setelah masuk ke YouTube Studio, silahkan klik video, lalu pilih video yang barusan kita upload tadi. Gulung sedikit ke bawah, lalu kita klik layar akhir. Nah, di sini kita bisa klik tambahkan elemen, kita bisa menambahkan video atau playlist, subscribe, channel maupun link yang sudah disetujui oleh pihak YouTube. Kita akan menambahkan satu video di sini kamu bisa menambah upload terbaru, terbaik untuk menonton maupun playlist. Karena video ini tentang YouTube, saya akan menambahkan playlist tentang YouTube tips and trick. Klik buat elemen. Nah, kira-kira seperti ini. Dan saya akan menambahkan elemen berikutnya. Kali ini saya akan pilih terbaik untuk penonton, jadi biar YouTube saja yang menentukan mana yang terbaik untuk penonton berdasarkan uh, histori pencarian mereka. Ingat bahasanya elemen-elemen ini tidak boleh bertumburan, ada warna merahnya. Jadi ukurannya tidak boleh saling tindih. Berikutnya saya akan menambahkan elemen subscribe. Oke. Okay. Nah, ini kita geser sedikit ke bagian lingkarannya. Kita juga bisa menambahkan channel lain. Kalau tahu nama penggunanya, silahkan langsung diketik, misalkan BP2DK. Atau jika tidak tahu, silahkan uh, search dulu melalui YouTube. Pilih akun yang akan kita promosikan. Oke, kita salin URL-nya. Lalu kita tempel di bagian nama pengguna atau URL channel. Nah, di sini kalau pesan customnya belum diisi, dia nggak bisa dibuat elemennya. Akan muncul pesan error. Jadi kita harus nulis dulu nih pesan customnya. Misalnya di sini saya kasih tulisan, subscribe juga BP2DK. Lalu saya klik buat elemen. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi nanti kalau teman-teman ingin menempatkan empat elemen, atur lingkarannya harus paling nggak ada dua lah gitu. Karena ini saya cuma buat satu, jadi akan saya hapus dulu. Nah, ini timeline di bawah 20 detik terakhir. Kita bisa mengurangi tapi tidak bisa menambah. Kalau sudah selesai, silahkan klik simpan. Terima kasih telah menonton video ini. Cek juga video-video lainnya di sebelah sini. 
Tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau saran untuk konten berikutnya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Merdesa, Merdesa, Merdesa. Subscribe juga BB2DK.